సో ఈరోజు ఎంసెట్ ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెయిటేజ్ చాప్టర్ బయాలజీ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ బయాలజీ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ సో దీని నుంచి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం చూద్దాం అయితే ఇందులో మనకి ఏంటంటే పారాసైట్స్ గురించి అనేవి ఎక్కువగా మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మనకు ఉన్నటువంటి అంటే ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఫైవ్ పారాసైట్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫైవ్ పారాసైట్స్ గురించి కూడా మనం ఒక లైఫ్ సైకిల్ పారాసైట్ అంటే ఏంటి హోస్ట్ అంటే ఏంటి అలాగే మనకు వెక్టార్లు ఎన్ని ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చూ డిస్కస్ చేద్దాం అయితే ఇందులో ఫస్ట్ పాయింట్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ యానిమల్ స్పీసెస్ ఆర్ ఎస్టిమేటెడ్ టు బి పారాసైట్స్ అంటే ఆన్ ది అర్త్ మనకి ఏంటంటే భూమి మీద ఒకటి బై మూడో వంతు యానిమల్స్ అనేవి పారాసైట్స్ కింద చెప్పడం జరిగింది ఫస్ట్ పాయింట్ అలాగే నెక్స్ట్ మోర్ దెన్ వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ పారాసైట్స్ ఆన్ ఇన్వేడ్ హ్యూమన్స్ అంటే మానవుల మీద నూట ముప్పై కంటే నూట ముప్పైకి పైగా పారాసైట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఉంటాయి అదేవిధంగా పారాసైట్స్ అనేవి పారాసైటోస్ అనే గ్రీక్ పదం నుంచి రావడం జరిగింది ఈ పారాసైటోస్ అనే గ్రీక్ పారా అంటే అట్ ద సైడ్ ఆఫ్ అని అర్థం అలాగే సోటిస్ అంటే సైటోస్ సైటోస్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఫుడ్ అని అర్థం ఇలా మనకి ఏంటంటే అంటే వేరే వాటి మీద ఆధారపడి జీవించి అంటే ఫుడ్ తీసుకునే ఆహారం తీసుకునే వాటిని మనం పారాసైటోస్ అనేటువంటి గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ నుంచి రావడం జరిగింది అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ పారాసైట్స్ పారాసైట్స్ రకాలు చూస్తే పారాసైట్స్లో మనకి ఫస్ట్ టైప్ ఏంటంటే ఎక్టో పారాసైట్స్ అన్నాం ఎక్టో అంటే వీటిని బాహ్య పరాణ జీవులు అంటాం సో బాహ్య పరాణ జీవులు అంటే లివ్స్ ఆన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద హోస్ట్ బాడీ హోస్ట్ బాడీ అద్దే యొక్క శరీరం పైన జీవిస్తాయి ఇవి సో ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే హెడ్లైట్స్ ఒకటి ఇచ్ మ్యాక్స్ ఒకటి ఇచ్ మైట్స్ అలాగే ఇవి రెండు కూడా హ్యూమన్స్ లో ఉంటాయి అంటే హెడ్లైట్స్ అంటే పేల్ అని చెప్తాం ఇచ్ మైట్స్ అంటే దూరదూరం కలిగించేటువంటి క్రిములకి అని చెప్తాం ఇవి ఇవి మానవుల మీద ఉంటాయి అలాగే మనకి ఏంటంటే టిక్స్ అండ్ డాగ్స్ కుక్కల మీద కూడా మనకి టిక్స్ అనేటువంటి ఒక ఈ పరాణ జీవులు అనేవి బాహ్య పరాణ జీవులు అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎండో పారాసైట్స్ అంతటి పరాణ జీవులు లివ్స్ ఇన్ సైడ్ ద హోస్ట్ బాడీ అంటే అద్దె యొక్క శరీరం లోపల ఉంటే మనం ఏం చెప్తాం అంటే మనం అంతర్ పరాణ జీవులు అంటే ఎండో ఎండో పారాసైట్స్ అంటాం ఇవి మనకి మళ్ళా మూడు రకాల త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే సైటోజాయిక్ హిస్టోజాయిక్ సీలోజాయిక్ సో సైటోజాయిక్ అంటే కణాంతస్థ పరాణ జీవులు హిస్టోజాయిక్ అంటే కణాంతర పరాణ జీవులు సీలోజాయిక్ అంటే కుహర పరాణ జీవులు మూడు రకాలు ఉన్నాయి అయితే మనకి కణాంతస్థ పేర్లో ఉంది అంటే కణాలు లోపల ఉంటాయి సైటోజాయిక్ సైట్ అంటే కణాల యొక్క లోపల లివ్స్ ఇన్ సైడ్ దస్ హోస్ సెల్ అద్దె యొక్క లో కణం లోపల మనం ఉంటే మనం అంటే కణాంతస్థ పరాణ జీవులు సైటో సైటోజాయిక్ పారాసైట్స్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ప్లాస్మోని వైవాక్స్ ఒకటి నొసీమా ఒకటి ఇలా మనకి రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాం అలాగే మనకి ఏంటంటే హిస్టోజాయిక్ కణాంతర పరాణ జీవులు అంటే లివ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ సెల్స్ అని ఇచ్చాడు అంటే కణానికి కణానికి మధ్యలో సో మనకి ఒక సెల్ ఉంటే సెల్ లోపల పారాసైట్ ఉంటే మనం ఏమవుతుందంటే సైటోజాయిక్ కణాంత వస్తుంది లేదా సెల్కి సెల్కి మధ్యలో ఉంటుంది గ్యాప్ బిట్వీన్ సెల్ సెల్ బిట్వీన్ ద గ్యాప్ ఈ గ్యాప్ లో కానీ మనకు ఉంటే దాన్ని మనం ఏంటంటే హిస్టోజాయిక్ అంటాం కణాంతర అవకాశాలు అంటాం ఒక రకంగా సో వీటిని ఇంకోటి ఏంటంటే కణజాల పరాణ జీవులు అని కూడా అనుకోవచ్చు ఇలా మనకి లాస్ట్ అంటే సీలోజాయిక్ అంటే కుహరం లివ్స్ ఇన్ క్యావటీస్ ఇన్ హోస్ట్ హోస్ట్ లో క్యావటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సరే కుహరం సో క్యావటీస్ లో మనకు ఉన్నట్టయితే దాన్ని ఏమంటే సీలోజాయిక్ కుహర పరాణ జీవులు అంటాం దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆస్కరిస్ అదే హిస్టోజాయిక్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఒక ఏరియా ఒకటి ఇంకేంటంటే యాంట యాంటమీబ ఒకటి సో రెండు కూడా దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు సో ఇవి మనకు ఉన్నటువంటి ఎండో పారాసైట్ సెకండ్ టైప్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ మూడోది హైపర్ పారాసైట్స్ అది పరాణ జీవులు అంటాం లివ్స్ ఆన్ అదర్ పారాసైట్ అంటే పారాసైటే ఒక హోస్ట్ ఉంటుంది సో హోస్ట్ మీద ఉన్న పారాసైట్ మీద ఉన్నటువంటి ఇంకొక పారాసైట్ మనం ఏమంటే హైపర్ పారాసైట్స్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చిన చూడండి టోడ్ ఫిష్ ఉంది టోడ్ ఫిష్ అనేది ఇక్కడ హోస్ట్ అవుతుంది ఈ టోడ్ ఫిష్ మీద పారాసైట్ ఏమవుతుందంటే స్పీరోస్పోర్ అనే ఒక పారాసైట్ ఉంటుంది ఈ స్పారా ఈ స్పీరోస్పోర్ అనే పారాసైట్ పైన నొసీమ అనేటువంటి ఇంకొక పారాసైట్ ఉంటుంది అప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే హైపర్ పారాసైట్ అవుతుంది నొసీమ అనేది ఏంటంటే హైపర్ పారాసైట్ అది పరాణ జీవిగా అంటే టోడ్ చేప అనేది అద్దె అయితే అద్దె పైన స్పీరోస్పోర్ అనే పరాణ జీవి ఉంటుంది ఈ పరాణ జీవి మీద ఇంకో పరాణ జీవి ఉంటుంది అలా ఉన్నదాన్ని మనం అంటే హైపర్ అది పరాణ జీవి అది పరాణ జీవి అంటాం ఇది మనకి నొసీమ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా ఫోర్త్ వన్ వస్తే ఏంటంటే మోనోజెనటిక్ పారాసైట్స్
అలాగే డైజెనెటిక్ పారాసైట్స్ అనేసరికి ద్వి అద్దె పరాంజీవులు అంటాం అంటే వీటి యొక్క లైఫ్ సైకిల్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే కంప్లీట్ లైఫ్ సైకిల్ ఇన్ టూ హోస్ అంటే రెండు హోస్ట్స్ ఉంటేనే కానీ అంటే ఇద్దరు హోస్ట్లు ఉంటేనే కానీ వీటి యొక్క లైఫ్ సైకిల్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది ఏదో ఏదో ఒకరు దొరికినా సరే వీళ్ళ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వదు నేను ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తానంటే ప్లాస్మోడియం ఒకటి వైవాక్స్ ఒకటి ప్లాస్మోడియం మనం ఆల్రెడీ తెలుస్తుంది ప్లాస్మోడియం ఏమవుతుందంటే హ్యూమన్ అప్పుడు ఇంకేంటి ఫీమేల్ అనాఫిలిస్ ఒకటి అంటే దోమా ప్లస్ మానవుడు రెండింటిలో కూడా జరుగుతుంది అలాగే ఒకరి ఏరియా కూడా మనకి ఏంటంటే క్యూలెక్స్ అండ్ హ్యూమన్ అంటే ఇక్కడ కూడా మస్కిటో మరియు హ్యూమన్స్లో మనకి జరుగుతుంటుంది ఇది మనకు ఫైవ్ పారాసైట్స్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆస్కారిస్ ఆస్కారిస్ ఏమవుతుందంటే ఎండ్రోజాయిక్ అండ్ సిలోజాయిక్ పారాసైట్ అంటాం అంటే ఇక్కడ ఆంధ్ర మరియు కుహరప ఇది కుహరంలో అంటే అద్దే కుహరంలో ఉంటుంది అలాగే ఆంధ్ర అంటే మనకు పేగులు రెండింటిలో కూడా మనకు ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఆంధ్ర మరియు కుహర ఎండ్రోజాయిక్ అండ్ సిలోజాయిక్ పారాసైట్ అంటాం దీన్ని ఆస్కారిస్ అదే విధంగా యాంటమ్ అని ఏమంటారంటే ఎండ్రోజాయిక్ అండ్ హిస్టోజాయిక్ పారాసైట్ అంటాం ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇది ఆంధ్ర మరియు కణజాల పరాంజ కణజాలలో కూడా ఇది మనకు ఉంటుంది కాబట్టి యాంటమ్ అని అంటే ఇది మనకు ఉన్నటువంటి పారాసైట్స్ తాలూకా టైప్స్